ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் வெல்கம் டு டேப் ஃபைஸ் அகாடமி ஸோ நாம் இன்றைக்கி செப்டம்பர் ஒன் அண்ட் செப்டம்பர் டூக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற திருக்குறள் என்ன அப்படின்னா ஸோ லாஸ்ட்டு கிளாஸோடு வந்து ஒரு அதிகாரம் முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்ன அதிகாரம் நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தோம் ஸோ ராமச்சந்திரன் அப்படிங்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைபர் சொல்லியிருந்தாங்க குறிப்பறிதல் அப்படிங்கிற சொல்லியிருந்தாங்க ரைட் நம்ம திருக்குறளையே ஒரே பேர் வந்து ரெண்டு அதிகாரத்துக்கு வர்றது பார்த்திங்கன்னா இந்த குறிப்பறிதல் தான் ஸோ ஒன்று வந்து அறம் உள்ளவரும் இன்னொன்று வந்து இன்பம் அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறதுல அறத்துப்பால் இருக்கக்கூடிய அந்த குறிப்பறிதல் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் சரியா ஓகே அந்த குறிப்பறிதல் அதிகாரத்தில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு குரல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கூறாமை நோக்க குறிப்பறிவான் எஞ்ஞான்றும் மாறாநீர் வையம் கனி அப்படிங்கிறதா குறிப்பதியல் குறிப்பறிதல் அதிகாரத்தில் முதலாவது குரலாக சொல்கிறான் இதற்கான பொருள் என்ன அப்படி சொல்லி பார்த்தோம்னா அதாவது ஒருத்தர் இருக்கார் அப்படின்னா அவர் வந்து எந்த விதமான வாயை திறந்து பேசாத பொழுதும் அவருடைய மனதில் வந்து என்ன மாதிரியான என்ன ஓட்டங்கள் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத குறிப்பால் கண்டறிந்து கொள்பவர்களை வந்து கடலால் சூழப்பட்ட இந்த உலகத்துக்கு அணிகலன் போன்றவர்கள் அப்படின்னா இந்த குரலில் சொல்கிறாங்க சரியா ஒருத்தவங்க பேசுறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க மனசில் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சவங்க வந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்து அணிகலன் போன்றவர்கள் அப்படிங்கிறதான் இந்த ஒரு குரலில் சொல்கிறாங்க சரியா அப்போ அந்த குரல் என்ன அப்படின்னா கூறாமை நோக்க குறிப்பறிவான் எஞ்ஞான்றும் மாறாநீர் வையம் கனி அப்படிங்கிறதான் இந்த குரலுக்கான பொருள் ஸோ எந்த அதிகாரம்னா குறிப்பறிதல் அதிகாரம் ரைட் ஓகே ஸோ இன்னைக்கான ஸ்பாட்டஸ் கொஸ்டின் போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன ஸோ ரீசெண்ட்லி த பிரைம் மினிஸ்டர் ஹேஸ் லைட் தி ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன் ஆஃப் வதவான் போர்ட் ஸோ வதவான் போர்ட் அப்படி பார்த்தோம்னா ஒரு துறைமுகம் ஸோ அது வந்து எந்த ஸ்டேட்டில் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஸோ எந்த ஸ்டேட் அப்படி பார்த்தோம்னா மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட்டில் தான் அதில் ஓகேட்டார் அடுத்து த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சிவில் ரைட்ஸ் ஆக்ட் ஸோ நம்ம அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினில் வந்து பார்க்கும்போது பார்த்தோம் இது வந்து எந்த இயர் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஐ மீன் என்னாட் பண்ணாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் தான் இந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சிவில் ரைட்ஸ் ஆக்ட் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அடுத்து தி அவனில கிராண்ட் மோனா அகர்வால் இஸ் ரிலேட்டட் வித் இட்ஸ் ஸ்போர்ட் ஸோ இவங்க வந்து பேராலம்பிக் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் இவங்க வந்து எந்த ஸ்போர்ட்டோட ரிலேட் ஆகிறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இவங்க வந்து ஷூட்டிங் ஸ்போர்ட்டோட ரிலேட் ஆகும் ஸோ இந்த பாரிஸ் பேராலம்பிக் போட்டியில் அவனில கிராங்கிற வந்து கோல்டு மெடலும் அண்ட் மோனாகரவால் வந்து பிரான்ஸ் மெடல் வின் பண்ணியிருக்காங்க ரைட்டா ஓகே அடுத்து த பிரைம் மினிஸ்டர் குசும் யோஜனா ஸோ நம்ம ஸ்கீம்ஸில் பார்த்தோம் ஸோ இது வந்து எப்போ லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அன்னைக்கு லான்ச் பண்ணாங்க அடுத்து தி ஃபார்முலா ஃபோர் கார் ரேஸ் தி ஃபஸ்ட் நைட் ரேஸ் ஆன் ஸ்ட்ரீட் சர்க்யூட் இன் சவுத் ஏஷியா ஸோ எங்கே முத முதல்ல சவுத் ஏஷியாவில் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு நைட் டைமில் வந்து ஃபார்முலா ஃபோர் ரேஸ் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுறது எங்கே அப்படின்னா ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இது வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அடுத்து தி ஷெடியூல்டு கேஸ்ட் அண்ட் ஷெடியூல்டு ட்ரைப்ஸ் ஐ மீன் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் அட்ராசிட்டிஸ் ஆக்ட் இது வந்து எந்த இயர் வந்து என்ஆக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி நைன் அன்றைக்கு தான் இந்த ஆக்ட் வந்து என்ஆக்ட் பண்ணாங்க சரியா ஸோ ஆப்ஷன் வந்து இதுக்கு சி ஓகே ரைட் ஸோ இன்றைக்கான நம்ம நியூஸ்குள்ளே போயிடலாம் செப்டம்பர் ஃபஸ்ட்டு அண்ட் செப்டம்பர் டூ ஸோ இந்த ரெண்டு டேட் சேர்த்து நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம்னா நேஷ்னல் நியூட்ரிஷன் வீக் அதாவது தேசிய ஊட்டச்சத்து வாரம் சொல்லக்கூடிய நேஷ்னல் நியூட்ரிஷன் வீக் அப்படிங்கிற ஒரு வீக் அப்படிங்கிற டே வந்து செப்டம்பர் ஒன்லேருந்து செப்டம்பர் செவன் வரைக்கும் இந்த ஒரு டேவை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம் ரைட் நேஷ்னல் நியூட்ரிஷன் டே அப்படின்னா செப்டம்பர் ஒன் அதுவும் அன்னைக்கு தான் அண்ட் நேஷனல் நியூட்ரிஷன் வீக் அப்படின்னா செப்டம்பர் ஒன் டு செப்டம்பர் செவன் அண்ட் இந்த ஹோல் மந்த்தையும் செப்டம்பர் மந்த் ஃபுல்லாகவே நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா நேஷ்னல் நியூட்ரிஷன் மந்த்தாகவும் செலிப்ரேட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா ஸோ நியூட்ரிஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து மக்களுக்கு வந்து தெரியப்படுத்துறதுக்காக ஸோ இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டச்சத்து குறைபாடுனால நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்ஸினால ஸோ பல பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடலில் வந்து சரியான வந்து போதிய வளர்ச்சி டெவலப்மெண்ட் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள்லேருந்து பெண்கள் வரைக்கும் அதுவும் பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறவங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூட்ரிஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே மஸ்ட் ஸோ நியூட்ரிஷன் அவங்க ப்ராப்பராக இன்டேக் எடுத்துக்கிட்டால் தான் ஸோ பிறக்க போகிற அந்த குழந்தையும் வந்து ஒரு சத்தான ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு குழந்தையாக இருக்கும் சரியா
இந்த ஜங்க் ஃபுட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணி சத்து மிக்க கூடிய ஃபுட்ஸை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஒரு தீமாக வச்சுருக்காங்க ஃபீடிங் ஸ்மார்ட் ஃப்ரம் ரைட் அப்படிங்கிறது தான் ரைட் ஃப்ரம் ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இருக்கான்னு தீமாக பேஸ் பண்ணியிருக்கு ரைட் ஓகே ஸோ அடுத்த நியூஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் கோச் ஸோ ரீசெண்டாக ஒரு டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி தான் பார்த்தோம் ஸோ நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து ஒரு மூணு புதுசாக வந்தே பாரத் ட்ரெயின் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தோம் ஸோ அதில் ரெண்டு வந்து நம்ம தமிழ்நாடு ஒன்று சென்னை டு நார்கோ இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதுரை டு பெங்களூர் அப்படிங்கிற வந்தே பாரத் ட்ரெயின் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தோம் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா வந்தே பாரத் இன்னொரு ஒரு ஸ்லீப்பர் கோச் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க அதாவது இது வரைக்கும் இருந்த வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ ஒன்லி ஃபார் சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி தான் ஸோ ஸ்லீப்பர் ஃபெசிலிட்டி கிடையாது ஸோ ஒன்லி வந்து என்ன பண்ணுவோம் உட்காந்துக்கிட்டே வேணும் நம்ம போகலாம் பட் என்ன பண்ண முடியாது நார்மல் இப்போ இருக்கிற ட்ரெயினில் ஸ்லீப்பர் கோச் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே இந்த வந்தே பாரத் ட்ரெயினில் கிடையாது ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூரில் ரைட் ஸோ நம்ம ரயில்வே மினிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வினி வைஷ்ணவ் ஸோ பெங்களூரில் இருக்கக்கூடிய பிஇஎம்எல் அதாவது பாரத் எர்த் மூவர்ஸ் லிமிடெட் ஸோ இவங்களோட மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண அந்த வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் கோச்சோட ஒரு மாடல் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரீசெண்டாக நம்ம ரயில்வே மினிஸ்டர் அஸ்வினி யாதவ் வைஷ்ணவ் வந்து ரீசெண்டாக பார்த்துருக்காங்க ஸோ கூடிய விரைவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சில டெஸ்டிங்லாம் பண்ணி ட்ராக்கில் வந்து அதை வந்து ரன் பண்ண விட்டு கிட்டத்தட்ட ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் பெர் அவர் ஸ்பீடில் வந்து இந்த வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே ப்ராப்பராக ஓகே அப்படின்னு கிடச்சோடனே ஸோ த்ரீ மந்த்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் கோச்சுமே வந்து லான்ச் பண்ணப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஏசி தான் ரிசர்வேஷன் மட்டும்தான் இதில் அலவுட் ஸோ தேர்ட் கிளாஸ் ஏசி செகண்ட் கிளாஸ் அண்ட் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஸ்லீப்பர் கோச்சில் வந்து இருக்கும் சரியா அப்போ நெடுந்தூரம் ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகிறாங்க இல்லை நைட் டைம் ஜேர்னி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்களுக்கு இந்த வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் கோச் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியா ஸோ அதான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது யாருன்னா பெங்களூரில் இருக்கக்கூடிய பாரத் எத் மூவர்ஸ் லிமிடெட் தான் இதே வந்தே பாரத் சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி கூடிய பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்னையில் கூடிய இன்டெக்ரல் கோச் ஃபேக்ட்ரி சரியா ஓகே ஸோ இதில் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினாறு கோச் சிக்ஸ்டீன் கோச்சஸ் இருக்கும் ஸோ மொத்தமாக ஒரு எயிட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்த் இருக்கும் ஸோ படுக்கை வசதி கொண்ட எண்ணூற்றி இருபத்தி மூணு பர்த் ஃபெசிலிட்டி இருக்கும் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஓவர் நைட் ஜோடிஸ் ஸோ கிட்டத்தட்ட எ எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ்லேருந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதா இதில் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ ஒரு ஹை கிளாஸ் ஃபெசிலிட்டி எல்லா ஃபெசிலிட்டியுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெயினில் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஈவன் நம்ம பாத்திங் கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் இது பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து நைட் ஸ்டடி பண்ணுறாங்க சில பேர் படிப்பாங்க நைட் டைமில் படிக்கிற பழக்கம் இல்லையா ஸோ அவங்களுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைட் லேம்ப் ஸ்டடி லேம்ப் அப்படிங்கிறலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ட்ரெயினில் வந்து நம்மளுக்கு உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா ஸோ அப்போ நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டது வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் கோச் வந்து எங்கே தயாரிக்கிறாங்கன்னா பெங்களூரில் இருக்கக்கூடிய பாரத் எத் மூவர்ஸ் லிமிடெட் தான் தயாரிக்கிறாங்க மொத்தம் அதில் பதினாறு கோச்சஸ் இருக்கும் ஒரு எயிட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பெர்ஸ் இருக்கும் எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் இதை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியா ஓகே ஸோ ரயில்வே மினிஸ்டர் யார் அப்படின்னா அஸ்வினி வைஷ்ணவ் ஸோ அடுத்து டேனேஜர் ஒன் ஸோ டேனேஜர் ஒன்னா ஒன்றும் இல்லை இது வந்து ஒரு சேட்டலைட் ஸோ நாசா வந்து ரீசெண்டாக டேனேஜர் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஒரு லாஸ்ட் மந்த் ஒரு ஒரு சேட்டலைட் பார்த்தோம் மீத்தேன் சேட் அப்படின்ட்டு ஒரு சேட்டலைட் பார்த்தோம் ஸோ அந்த மீத்தேன் சேட் அப்படிங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா ஸோ எர்த்தில் நம்ம பூமியில் வந்து மீத்தேன் எமிஷனை வந்து மானிட்டர் பண்ணி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக இதே நாசம் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க மீத்தேன் சேட் அப்படிங்கிறத லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ அகெயின் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மறுபடியும் இந்த டேனேஜர் ஒன் அப்படிங்கிற சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுவும் என்ன பர்பஸ்க்காக அப்படின்னா டு மானிட்டர் மீத்தேன் அண்டு கார்பன் கார்பன் டை ஆக்சைட் எமிஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குளோபல் வார்மிங்கில் அதிகமாக எமிஷன் ஆகிறது எது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து குளோபல் வார்மிங்க்கு முதல் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி ரீசன் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எமிஷன் ஆஃப் சிஓடோ அதாவது எமிஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் அதுக்கு அடுத்த இடத்துல யார் இருக்காங்கன்னா
ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த சில அகழ்வாராய்ச்சி எக்ஸ்கவேஷன் ஒர்க் வந்து இட்ஸ் ப்ராசஸில் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து இந்த வெம்பக்கோட்டை எக்ஸ்கவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் எக்ஸ்கவேஷன் வந்து இப்போ போய்கிட்டு இருக்குது ஸோ விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி பிளேஸ் தான் இந்த வெம்பக்கோட்டை ஸோ இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் நிறைய பார்த்தோம் ஸோ இங்கே எங்கெல்லாம் எங்கென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்த வெம்பக்கோட்டை எக்ஸ்கவேஷனில் அதாவது ஒரு சங்கு வளையல்னு சொல்லக்கூடிய ஷெல் பேங்குன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது முழுமையாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு சங்கு வளையல் ஷெல் பேங்குன்னு சொல்லலாம் இல்லை அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கான்ச் பேங்குன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இதுவரைக்கும் நமக்கு கிடச்சது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டேமேஜான ஒரு பேங்கிள்ஸ் தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக உடஞ்சிருக்கும் இல்லை ஒரு பாட்டு இருக்கும் ஒரு பாட்டு கிடைக்காது ஸோ இப்போ ஏற்பட்ட சூழலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் கம்ப்ளீட்டான ஒரு ஷெல் பேங்கில் வந்து இந்த வெம்பக்கோட்டை எக்ஸ்கவேஷனில் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி கிடச்சிருக்கா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸில் இதே பிளேஸில் வெம்பக்கோட்டையில் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் ஃபஸ்ட்டு டைமாக வந்து எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணும்போது இதேமாரி ஒரு கம்ப்ளீட் ஷெல் பேங்கில் கிடச்சிருக்கு தென் அதுக்கப்புறம் இப்போ தேர்டு ஃபேஸ் எக்ஸ்கவேஷன்லேயும் மறுபடியும் இந்த ஒரு செல் பேங்கில் வந்து கிடச்சிருக்கு சரியா ஸோ செகண்ட் டைமாக வந்து இது எங்கே கிடச்சிருக்கு ஸோ எங்கே அப்படின்னா வெம்பக்கோட்டை செகண்ட் கம்ப்ளீட் ஷெல் பேங்கில் அன்யட் அண்ட் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி டெக்கரேட்டட் காஞ்சிபல் ஸோ இதன் மூலமாக என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ இந்த பிளேஸில் வந்து தமிழர்கள் வந்து இந்த மாதிரி அந்த நகையில் செய்யக்கூடிய ஒரு தொழிற்கூடங்கள் வந்து நிறையவே இருந்திருக்கும் அதுக்கும் வந்து மேலும் டெக்கரேஷன் ஒர்க்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வியாபாரம் வந்து இங்கே சிறப்பாக நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் தான் நம்மளுக்கு இதன் மூலமாக வந்து கிடச்சிருக்கு சரியா ஸோ அதான் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்கே கிடச்சிருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸில் இதே பிளேஸில் முதல் முறையாக எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு தென் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து கிடச்சிருக்கு ரைட்டா ஸோ இது மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெம்பக்கோட்டையில் வந்து கம்ப்ளீட் ஷெல் பேங்கில் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிற தகவலை பார்த்தோம் ரைட் அடுத்து எம்ஓயு ஸோ என்ன எம்ஓயு அப்படின்னா மெமோரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு சீஃப் மினிஸ்டர் எம் கே ஸ்டாலின் வந்து ஸோ நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக முதலீடுகள் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ யூஎஸ்க்கு வந்து போயிருக்காங்க ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இண்டஸ்ட்ரி கூட என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க எம்ஓஎலாம் சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்படி சைன் பண்ணும்போது ஒரு முக்கியமான ஒரு இண்டஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்னா கூகுள் ஸோ எனக்கு கூகுள் அப்படின்னா அது இல்லாமல் வேர்ல்டே கிடையாது அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் இருக்குது ஸோ அந்த கூகுளோட நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்குனா தமிழ்நாட்டில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் லேப்ஸ் வந்து செட்டப் பண்ணுறதுக்காக கூகுள் கூட தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சைன் பண்ணியிருக்காங்க ரைட்டாக அதாவது செயற்கை நுண்ணறிவு நுண்ணறிவு ஆய்வகங்கள் சொல்லக்கூடிய ஏஐ லேப்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் லேப்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து செட்டப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கூகுள் கூட நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதோட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடோட ஒரு ஒரு மோஸ்ட் ஆம்பிஷியஸ் ஸ்கீம் என்ன அப்படின்னா நான் முதல்வன் ஸோ அந்த நான் முதல்வன் ஸ்கீம் மூலமாகவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் லேப்ஸை யூஸ் பண்ணி ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய என்டர்பிரினர்ஷிப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை யூத்துக்கு வந்து ஒரு ஸ்கில் ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கும் இந்த கூகுளோட ஒரு அக்ரிமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கூகுள் வித் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஃபார் டு பி செட்டப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் லேப்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரொவைடிங் ஏஐ ட்ரைனிங் ஸோ ஏஐ ட்ரைனிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ட்ரைனிங் டு நான் முதல்வன் ஸ்கீம் கிட்டத்தட்ட எத்தனை பேருக்கு நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்க போகிறோம்னா இருபது லட்சம் யூத்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஏஐ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நான் முதல்வன் ஸ்கீம் மூலமாக ட்ரைனிங் கொடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறத நாம் இங்கே பார்த்தோம் ஸோ யார் கூட சைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்க ரொம்ப முக்கியம் கூகுள் கூட தான் சைன் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த ஓமியம் அப்படிங்கிற ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸோ அவங்க கூட நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க எங்கன்னா செங்கல்பட்டில் ஸோ சென்னைக்கு வந்து அவுட்ரு ரீஜனில் கூட செங்கல்பட்டில் ஒரு பிளான்ட் வந்து செட்டப் பண்ணுறதுக்காக ஓமியம் அப்படிங்கிற ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கூட சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூஎஸ் பேஸ்டு கம்பெனி தான் ஸோ இந்த ஓமியம் அப்படிங்கிற இண்டஸ்ட்ரி வந்து எது சம்மந்தமாக இருக்குன்னா அதாவது இந்த எலக்ட்ரோலைசர்ஸ் அண்டு க்ரீன் ஹைட்ரஜன் இது தயாரிக்கக்கூடிய இதோட பார்ட்ஸ் வந்து தயாரித்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி இண்டஸ்ட்ரி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓமியம் ஸோ அந்த ஓமியம் பிளான்ட்டை வந்து ஒரு சப்பாட்டை
So, this is the reason why we shoot the air pistol in the category. Rubina Francis, you can see what medal is in the bronze medal. So, if you have a problem with this, you can see that 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 in the women's 10 meter air pistol escorts 1 up to the category, the bronze medal is going to win. Okay, that's why this is Nishad Kumar. So, Nishad Kumar is going to show the picture. So, if you have a hand, you can see the finger. I mean, the hand is going to show the finger. So, only one hand is going to show the finger. So, this is going to show the high jump. Now, we have to show the high jump. So, that's why we have to show the high jump. So, this is going to show the silver medal. T47 event ले किटर जे 2.04 मीटर संदे रीच पनी सिल्वर मेडल उन्दे विन पनी रहेगा, राईटा? अपो युवंग रंड बेर उन्दो नेम आउंगे इन्द स्पोर्ट ओड़ा रिलेट आना उन्गा अपडिंग करो तेरी। शो निशाद कुमार उन्दे रिलेटेड टू हाई जंप एंड रुबिना फ्रांसिस उन्दे यार पिस्टल कैटेगरी, चलिया? ओके so, now we have a medal in the 27th place in India. So, we are going to talk about it. So, now we are going to talk about the previous question. So, we are going to talk about books and authors. So, we are going to talk about it. So, first, we are going to talk about the authors. So, we are going to talk about the book and the name of the book. So, first, we have a book called B.R. Ambedkar. So, we know Ambedkar. Sadi ini pun dah, dah ni kelihatan sangat kaced, right? So ada tuan tuan periyar Evi Ramasamy, so periyar nale nampol teriuk, the why the women is enslaved, pen yen adi meyana lapini kerana, so periyar ada tuan book. Ada tuan tuan pada na, so yang karena ni, yang karena ni dia pertama lagi um, so nengjik ni dia, so nengjik ni dia apa dingin orang most famous sangat book, so written by former chief minister of Tamil Nadu, kalender karena ni. So ada tuan tuan siapa nana dulu. So, Nalla Thambi. So, Nalla Thambi is a movie that has a script. So, that's the script. Who is it? We are the C.N. Annadurai, a former chief minister of Tamil Nadu. So, if we match this, the answer is 2, 3, 4, 1. So, 2, 3, 4, 1. So, where is the option? So, the option is D. We have the option. Okay? Okay, right? So, now, we have the start. So, 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 you can see the proper notes. So, if you like this video, like and share it. Please subscribe to the channel. So, we will see you next time. Stay tuned. Thank you. Bye.